എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഖാദി ബോർഡിൻ്റെ എൽ ഡി സി പ്രിലിംസ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷനാണ് നമുക്ക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്സും അതുപോലെ തന്നെ ആൻസേഴ്സും ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകാം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതൊരു മറ്റ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അത് റിവിഷനും ആവും ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ അധികാരിയായി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ നിയമിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തി ആരാണ് എന്നാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്താണ് ഉത്തരം ഏതാണ് എസ് സോംനാഥ് ആണല്ലേ എസ് സോംനാഥ് ആണ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി രണ്ട് വ്യാകരണവും കവിതയും പ്രതിപാദിക്കുന്ന പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സംസ്കൃത ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ് വ്യാകരണവും കവിതയും പ്രതിപാദിക്കുന്ന പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സംസ്കൃത ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ പേര് ഏതാണ് ലീലാതിലകമാണ് ഓപ്ഷൻ എ ലീലാതിലകം മൂന്ന് വ്യാപാര വിനിമയ തന്ത്രങ്ങൾ ഇവയിൽ ഏത് ഘടകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നു വ്യാപാര വിനിമയ തന്ത്രങ്ങൾ ഇവയിൽ ഏത് ഘടകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് ഉത്തരം ഏതാണ് വിപണനം വിപണനം ഓപ്ഷൻ എ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജലവൈദ്യുത അണക്കെട്ട് ഏത് രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് എവിടെയാണ് എ ചൈന അഞ്ച് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് അടിസ്ഥാന ജീവി ജീവിത സംരക്ഷണ ഘടകം ഏതാണ് സംസ്കാരം സാങ്കേതിക വിദ്യ പരിസ്ഥിതി ഇവയൊന്നും അല്ല പരിസ്ഥിതി അല്ലേ ഓപ്ഷൻ ബി പരിസ്ഥിതി ആറാമത്തെ സ്പോർട്സിൽ നിന്നാണ് ആറ് ലോകകപ്പ് കളിച്ച ആദ്യ വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് ക്യാപ്റ്റൻ ആരാണ് ആരാണ് മിഥാലി രാജാണ് ഓപ്ഷൻ എ മിഥാലി രാജ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ ജ്ഞാനപീഠ അവാർഡ് ജേതാവ് ആരാണ് ദാമോദർ മൗസോ ഓപ്ഷൻ ബി ദാമോദർ മൗസോ എവിടെയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴ് കലാപം നടന്നത് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ റിവോൾട്ട് ബോംബെ ആണോ മീററ്റ് ആണോ ഡൽഹി ആണോ ബംഗാളാണോ മീററ്റ് ആണല്ലേ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ മെയ് ടെൻ ആണ് ഡേറ്റ് അതുപോലെ ബഹദൂർ ഷാ സഫർ ആയിരുന്നു സിംബോളിക് ഹെഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോം സെൻറ്റേഴ്സ് ആണ് ഏതൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്ന റിവോൾട്ട് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത് എന്നുള്ളതാണ് സ്റ്റോം സെൻറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ ഭക്ത് ഖനാരായിരുന്നു ലീഡർ അതുപോലെ തന്നെ ജാൻസിയിൽ റാണി ലക്ഷ്മി ഭായ് ഫൈസാബാദിൽ അഹമ്മദുള്ള അതുപോലെ തന്നെ ലക്നൗല് ബീഗം ഹസ്രത്ത് മഹൽ അങ്ങനെ നോർത്തിൽ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കുറച്ച് സ്റ്റോം സെൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അഞ്ചോ ആറോ സ്റ്റോം സെൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് നോക്കി വെക്കണം ഇനിയുള്ള സ്റ്റേജുകളിൽ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഫാക്ട്സ് ആയിരിക്കും ചോദിക്കുക മീററ്റിലാണ് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ റിവോൾട്ട് ആരംഭിച്ചത് ഒമ്പത് എന്നാണ് ദേശീയ ശാസ്ത്ര ദിനം ആചരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദ്യം നാഷണൽ സയൻസ് ഡേ എപ്പോഴാണ് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തെട്ടിനാണ് അല്ലേ ഏത് വർഷമാണ് അന്താരാഷ്ട്ര സമാധാനത്തിൻ്റെയും വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും വർഷമായി തുർക്കുമെനിസ്ഥാനിൽ നടന്ന യു എൻ ജനറൽ അസംബ്ലി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഏത് വർഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഓപ്ഷൻ സി അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യയിൽ അയൽരാജ്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ശരിയല്ലാത്തത് എന്നാണ് ഇന്ത്യ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദൈർഘ്യമുള്ള കര അതിർത്തി പങ്കിടുന്നത് ബംഗ്ലാദേശുമായിട്ടാണ് ശരിയല്ലേ ശരിയാണ് ഗൾഫ് ഓഫ് മന്നാറും പാക് കടലെടുക്കും ഇന്ത്യയെയും ശ്രീലങ്കയെയും വേർതിരിക്കുന്നു ഗൾഫ് ഓഫ് മന്നാറും പാക് കടലെടുക്കും അല്ലേ പാക് സ്ട്രീറ്റും ഗൾഫ് ഓഫ് മന്നാറും ശരിയാണ് റാഡ് ക്ലിഫ് രേഖ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്നു അതും ശരിയാണ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്നെണ്ണം ചിലപ്പോൾ ഏതാണ് തെറ്റ് ഖൈബർ ചുരം ഇന്ത്യയും ഭൂട്ടാനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് തെറ്റ് അപ്പോൾ ശരിയായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് ഡി താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വയലിൽ ഇന്ത്യയേക്കാൾ വിസ്തൃതിയുള്ള രാജ്യം ഏത് ഇതൊക്കെയാണ് കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അർജൻറ്റീന ആണോ അൾജീരിയ ആണോ സൗദി അറേബ്യ ആണോ ബ്രസീലാണോ ഏതാണ് ബ്രസീലാണ് അല്ലേ ബ്രസീലാണ് ഇന്ത്യയേക്കാൾ വിസ്തൃതിയുള്ള രാജ്യം ബ്രസീൽ ഓപ്ഷൻ സി ബ്രസീൽ ഇന്ത്യയുടെ ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി ഏതാണ് ആനമുടിയാണല്ലേ ഓപ്ഷൻ ബി ആനമുടി താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന വെയിൽ ശുദ്ധജല തടാകം അല്ലാത്തത് ഏതാണെന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ലേക്ക് അല്ലാത്തത് ഏതാണ് വൂളാറ് ദാല് ലോക്തക്ക് ലോക്തക്ക് എവിടെയാണ് മണിപ്പൂരിൽ ഇത് ഏതാണ് അല്ലാത്തത് സാമ്പാറാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി സാമ്പാർ സർദാർ സരോവർ അണക്കെട്ട് ഏത് നദിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഡയറക്റ്റായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നിർമ്മത നിർമ്മതയിലല്ലേ അതെ
സാദിയ ദുബ്രി ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് സാദിയ ദുബ്രി നാഷണൽ റിമോട്ട് സെൻസിംഗ് സെൻറ്ററിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് ഹൈദരാബാദ് അല്ലേ നാഷണൽ റിമോട്ട് സെൻസിങ്ങിൻ്റെ ഹൈദരാബാദ് ആണ് ആസ്ഥാനം നറോറ അണവോർജ നിലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് നറോറ ഉത്തർപ്രദേശല്ലേ ഓപ്ഷൻ ബി ഉത്തർപ്രദേശ് നമ്മുടെ ദേശീയ ഗാനമായ ജനഗണമാന ഏത് ഭാഷയിലാണ് രചിച്ചത് ഏതിലാണ് മറാത്തി ഹിന്ദി ഗുജറാത്തി ബംഗാളി അല്ലേ ബംഗാളിയിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ഗീതമായ വന്ദേ മാതരം ബങ്കിൻ ചന്ദ്ര ചാറ്റർജിയുടെ ഏത് കൃതിയിൽ നിന്നെടുത്താണ് ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആനന്ദമഠ് ഇന്ത്യൻ പൗരൻ്റെ മൗലിക അവകാശങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താഴെ പറയുന്നവയിൽ പ്രസ്താവനകൾ തെറ്റ് ഏത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് തെറ്റ് മൗലിക അവകാശങ്ങൾ ന്യായവാദാർഹമല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് ജസ്റ്റിസബിളല്ലേ നമുക്ക് ഇത് ലംഘിക്കപ്പെട്ട കേസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ലേ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതാണ് തെറ്റായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ മൗലിക അവകാശങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഭരണഘടനയാണ് അത് ശരിയാണ് മൗലിക അവകാശങ്ങൾ മാറ്റം വരുത്തുവാൻ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയിലൂടെ മാത്രമേ സാധിക്കുന്നതും ശരിയാണ് ആർട്ടിക്കൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞതല്ലേ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഘടകവും മൗലിക അവകാശങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്ന രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല അതല്ലേ ബേസിക് ഡോക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ കേശവാനന്ദ ഭാരതി കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിലെ കേശവാനന്ദ ഭാരതി കേസ് പറയുന്ന ബേസിക് ഡോക്ടറിൻ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എമൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പക്ഷേ എന്ത് പറ്റും മൗലിക അവകാശങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വരുത്താൻ ബേസിക് സ്ട്രക്ചറിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഫണ്ടമെൻറ്റൽ റൈറ്റ്സ് എന്താണ് ഒരു ബേസിക് സ്ട്രക്ചറാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ലംഘിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഇത് എന്താ പറയുക ഒരു ഭേദഗതി വരുത്താൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ എപ്പോഴും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് മാത്രമേ ഭേദഗതി ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് എന്തിൽ പറയുന്നത് ബേസിക് ഡോക്ടർ ഇൻ തിയറിയിൽ പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്ന് കേശവാനന്ദ ഭാരതി കേസിലാണ് അത് വന്നിരുന്നത് അപ്പോൾ മൗലിക അവകാശങ്ങൾ ന്യായവാദാർഹമല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനാണ് തെറ്റ് ഈ ഇവിടെ ശരി തെറ്റാണ് വേണ്ടത് കൊണ്ടാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ശരി ഇന്ത്യയിൽ വിവരാവകാശ നിയമം നിലയിൽ വന്ന വർഷം ഇരുപത്തി നാല് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് എന്നാണ് ഒരു സംശയമുള്ളതാണ് നോക്കണം കാരണം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചാണ് രണ്ടായിരത്തി ആറോ എന്നുള്ളത് നോക്കണം നിലവിൽ വന്നതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് തൽക്കാലം ഓപ്ഷനെ നോക്കാം ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചെയർമാൻ ഇത് സ്ഥിരം റിപ്പീറ്റഡ് ചോദ്യമാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ജസ്റ്റിസ് രംഗനാഥ് മിശ്ര ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലെ മൗലിക കടമകൾ ഏത് രാജ്യത്തെ ഭരണഘടനയിൽ നിന്നും എടുത്തതാണ് മൗലിക കടമകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ആണ് അല്ലേ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ഏതാണ് ഏത് രാജ്യത്ത് നിന്നാണ് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ അല്ലെ യു എസ് എസ് ആർ പണ്ടത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ റഷ്യ പണ്ടത്തെ യു എസ് എസ് ആർ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ഇരുപത്തേഴ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആത്മാവും ഹൃദയവും എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാണ് ഹാർട്ട് ആൻഡ് സോൾ ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഏതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തി രണ്ട് വളരെ സിമ്പിളാണ് റിപ്പീറ്റഡ് ചോദ്യമാണ് ടിപ്പിക്കൽ സി പി എസ് സി ചോദ്യമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ മുദ്രയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മൃഗങ്ങൾ ഏതെല്ലാം ആന കാള കടുവ കുതിര ആന പശു സിംഹം കുതിര ആന പശു കടുവ കുതിര ആന കാള സിംഹം കുതിര പശു ഒക്കെ ഉണ്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഡി പശു ഇല്ല എന്നറിഞ്ഞാൽ തന്നെ സിയും ബി ഒക്കെ പോയി അല്ലേ ഓപ്ഷൻ ഡി അല്ലേ ശരി ആന കാള സിംഹം കുതിര കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സമത്വത്തിനുള്ള അവകാശം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശം സ്വത്തവകാശം മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശം ഇതിൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽ അല്ലാത്തത് ഏതാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ് അല്ലാത്തത് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി മാത്രമാണ് സ്വത്തവകാശം മാത്രമാണ് അത് ലീഗൽ റൈറ്റ് ആണ് അല്ലേ അതൊരു ലീഗൽ റൈറ്റാണ് അതൊരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ് അല്ല ബാക്കിയെല്ലാം എന്താണ് റൈറ്റ് ടു ഇക്വാലിറ്റി റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം റൈറ്റ് ടു പ്രൊപ്പർട്ടി ഇറ്റ്സ് ഓൺ റിലീജിയൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ് ആണ് പക്ഷേ സ്വത്തവകാശം റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ് അല്ല അത് ഒരു ലീഗൽ റൈറ്റ് മാത്രമായിട്ട് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എയിൽ ഇപ്പോൾ മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ ഇപ്പോഴല്ല പണ്ടേ മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് ത്രിവർണ പതാകയെ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പതാകയായിട്ട് ഭരണഘടന നിർമ്മാണ സഭ അംഗീകരിച്ചത് എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ജൂലൈ ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് പിങ്കാളി വെങ്കയ്യ എന്ന പേരും കൂടി ഈ
കുമാര ഗുരുദേവൻ അതും റിപ്പീറ്റഡ് ചോദ്യമാണ് അല്ലേ ഇന്ത്യയുടെ ദാരിദ്ര്യത്തിനുള്ള കാരണം ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ സാമ്പത്തിക ചോർച്ചയാണെന്ന ചോർച്ച സിദ്ധാന്തത്തിലൂടെ സമർത്ഥിച്ച ഇന്ത്യൻ സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധനാരാണ് ദാദാബോയ് നവറു ദാദാബായി നവറോജിയാണ് പോവർട്ടി ആൻഡ് അൺബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ ഇൻ ഇന്ത്യ അല്ലേ അതാണ് ആ പുസ്തകം പോവർട്ടി ആൻഡ് അൺബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകമാണ് ഏത് ദാദാബായി നവറോജിയുടെ ഈ പറഞ്ഞ ഡ്രെയിൻ തിയറി ചോർച്ച സിദ്ധാന്തം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിട്ട പ്രോവർട്ടി ആൻഡ് അൺബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ ഇൻ ഇന്ത്യ എന്നാണ് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ഗവർണർ ജനറൽ ആരാണ് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യ ആണ് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യ അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കണം മൗണ്ട് ബാറ്റൺ ആണ് അല്ലേ മൗണ്ട് ബാറ്റൺ ആദ്യത്തെ ഗവർണർ ജനറൽ ഓഫ് ബംഗാൾ എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ് വാരൻ ഹേസ്റ്റിങ്സ് ആണ് അല്ലേ ആദ്യത്തെ ഗവർണർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ വില്യം ബെൻഡിക്കു ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ഗവർണർ ജനറൽ ആരാണ് മൗണ്ട് ബാറ്റൺ ആണ് മുപ്പത്താറ് കേരള ആദ്യ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സർവകലാശാല തിരുവിതാംകൂർ സർവകലാശാല ഓപ്ഷൻ ബി കേരള ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്ന സിമ്പിൾ ചോദ്യമാണ് അല്ലേ കേളപ്പനല്ലേ ഓപ്ഷൻ എ വേദാധികാര നിരൂപണം പ്രാചീന മലയാളം എന്നീ കൃതികളുടെ രചയിതാവായ സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവ് ആരാണ് വേദാധികാര നിരൂപണം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പുസ്തകമാണ് ആരാണ് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളാണല്ലേ ഓപ്ഷൻ സി ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്നും ഏഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് മീറ്റർ മുതൽ എഴുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ വരെ ഉയരമുള്ള കേരളത്തിൻ്റെ ഭൂപ്രകൃതി വിഭാഗം ഏതാണ് ഇടനാടാണ് ഇടനാട് ഓപ്ഷൻ ബി ഇടനാട് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശുദ്ധ ജല തടാകം ഏതാണ് ഏറ്റവും വലിയ എന്താണ് എന്താണ് ശുദ്ധ ജല തടാകത്തിന് പറയാൻ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ലേക്ക് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ലേക്ക് ഏതാണ് ശാസ്താംകോട്ടയാണല്ലേ ഓപ്ഷൻ ഡി ശാസ്താംകോട്ട ആലപ്പുഴ കോട്ട എറണാകുളം ജില്ലകളായി ജില്ലകളിലായി വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്ന കായൽ ഏതാണെന്ന് അറിയാമല്ലേ ഓപ്ഷനെ വേമ്പനാട്ട് കായൽ ആലപ്പുഴ കോട്ടയം എറണാകുളം നാൽപ്പത്തിരണ്ട് താഴെ പറയുന്ന വയിൽ റെയിൽവേ ഇല്ലാത്ത ജില്ല ഏതാണ് പത്തനംതിട്ട പാലക്കാട് മലപ്പുറം വയനാട് വയനാട്ടിലേക്ക് വണ്ടികളുണ്ടോ ഇല്ല ഓപ്ഷൻ ഡി ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ ജന്മസ്ഥലം റിപ്പീറ്റഡ് ചോദ്യമാണ് ചെമ്പഴന്തി ഓപ്ഷൻ ബി ചെമ്പഴന്തി കേരളത്തിൻ്റെ ദേശീയ ജലപാത കേരളത്തിൻ്റെ ദേശീയ ജലപാത ഏതാണ് നാഷണൽ വാട്ടർ വേ ഓഫ് കേരള കേരളത്തിൻ്റെ ദേശീയ ജലപാത ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി നാഷണൽ വാട്ടർ വേ ത്രീ ആണല്ലേ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനേഴിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനേഴിൽ പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം സൗജന്യമാക്കിക്കൊണ്ട് വിളംബരം പുറപ്പെടുവിച്ച തിരുവിതാംകൂർ ഭരണാധികാരി ആരാണ് ശ്രീ ചിത്ര തിരുനാളാണോ ഗൗരി പാർവതി ബായി ആണോ ഗൗരി പാർവതി ബായി ഓപ്ഷൻ ബി വൈക്കം സത്യാഗ്രഹ സമരത്തോട് അനുഭാവം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സവർണ ജാഥ സംഘടിപ്പിച്ച സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവ് ആരാണ് വൈക്കം വൈക്കം സത്യാഗ്രഹ സമരത്തോട് അനുഭാവം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സവർണ ജാഥ സവർണ ജാഥ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു ചോദ്യമാണ് ആരാണ് മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ ഓപ്ഷൻ സി ഗാന്ധിജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന അവസാനത്തെ ബഹുജന സമരം അവസാനത്തേതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തേഴ് ചോദ്യത്തിൻ്റെ എന്താണ് ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹമാണോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിലാണ് അല്ലത് ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരം ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴ് നിസ്സാരണ സമരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹ നിസ്സാരണ സോറി ആയിരത്തി നിസ്സാരണ സമരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് സിവിൽ ഡിസോബീഡിയൻസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം നടന്നത് ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിരണ്ടിലാണ് അതാണ് ഏറ്റവും അവസാനത്തത് നാൽപ്പത്തെട്ട് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ അന്തിമ ലക്ഷ്യം പൂർണ്ണ സ്വരാജാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ സമ്മേളനം നടന്നത് എവിടെയാണ് ലാഹോറല്ലേ ലാഹോർ കോൺഗ്രസ് സെഷൻ അല്ലേ ലോകമാന്യ എന്ന് ജനങ്ങൾ ആദരവോടെ വിളിച്ച സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി ഏതാണ് ആരാണ് സോറി ബാലഗംഗാധർ തിലകാണ് അല്ലേ ഓപ്ഷൻ ഡി ഇതെല്ലാം റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ സ്വതന്ത്ര ഭാരത സർക്കാർ ആദ്യമായി നിയമിച്ച ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മീഷൻ ഏതാണ് ഇത് ഈ പറഞ്ഞ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റ് മീൻസിനൊക്കെ പഠിച്ചവർക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ കമ്മീഷനാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ആദ്യ പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന വർഷം അമ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എപ്പോഴാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഏഴ് ഓപ്ഷൻ ബി ഭാഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്
എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടവരുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഫ്യൂഡൽ അപ്രൈസിംഗ് ആണ് ജന്മികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ അവരവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം എന്താ പറയുക നടത്തിയ ഒരു റിവോൾട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാണ് നെഹ്റുവാണ് അപ്പോൾ നെഹ്റു പോലെയുള്ള ആൾക്കാർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് എന്താണ് ഇറ്റ് വാസ് എ ഫ്യൂഡൽ അപ്രൈസിങ് അവരവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ജന്മികളും ഒരു അപ്പർ ക്ലാസ് എന്താ പറയുക ഈ പറഞ്ഞ ലാൻഡ് റൈറ്റ്സും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടവർ ചെയ്തൊരു സമരം മാത്രമാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ എന്തായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വോർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ന രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് ഏതിനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ റിപ്പോർട്ടിന് ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിലെ കലാപത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്തായാലും ഫസ്റ്റ് വോർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ആദ്യമായി ആരംഭിച്ച സ്ഥലം എവിടെയാണ് മീററ്റ് കേരളത്തിൻ്റെ ദേശീയോത്സവം ഏതാണ് വിഷുവാണോ ഓണം അല്ലേ ഓപ്ഷൻ ബി വടക്കു കിഴക്കൻ മൺസൂൺ മഴക്കാലം കേരളത്തിൽ ഏത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് തുലാവർഷം അല്ലേ ഓപ്ഷൻ സി വരിക വരിക സാഹചര്യ വലിയ സഹന സമരമായി ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ഗാനത്തിൻ്റെ രചയിത ഇതൊക്കെ വളരെ അധികം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് അംശി നാരായണപ്പിള്ളിയാണ് ഓപ്ഷൻ ബി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ജില്ല ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആലപ്പുഴയാണ് അല്ലേ തിരുവിതാംകൂറിലെ മുഖ്യ നിരത്തുകളിലൂടെ വില്ലുവണ്ടിയിൽ സഞ്ചരിച്ച് ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ച സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ് ആരാണ് ആരാണ് അയ്യങ്കാളി അല്ലേ ഓപ്ഷനെ അയ്യങ്കാളി കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ റെയിൽപാത നിർമ്മിച്ച വർഷം ഇതൊരു സംശയമുള്ള ചോദ്യമാണ് ഇത് അറിയില്ല ഇത് അവിടെ കിടക്കട്ടെ നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം അറുപത് കേരളത്തിൽ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം നടന്നതിൻ്റെ പ്രധാന വേദി ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി പയ്യന്നൂർ അല്ലേ ചൂടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വെയിൽ നിന്നും വായുവിലൂടെ പകരുന്ന രോഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുക ക്ഷയം ടൈഫോയിഡ് ചിക്കൻ പോക്സ് എൽപ്പിനെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ചോദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അറുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ഇതിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ക്ഷയം ശരി ചിക്കൻ പോക്സ് ഓക്കെ എലിപ്പനിയൊക്കെ അങ്ങനെ പകരുമോ ഇല്ല ടൈഫോയിഡ് പകരില്ല എലിപ്പനിയും പകരില്ല അപ്പോൾ ഫോർ ഒഴിവാക്കി ഫോർ ഒഴിവാക്കി ഓപ്ഷൻ ബി ആഹാര വസ്തുക്കൾ കടിച്ചു കീറാൻ സഹായിക്കുന്ന പല്ല് ഏതാണ് അറുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ആഹാര വസ്തുക്കൾ കടിച്ചു കീറാൻ സഹായിക്കുന്ന പല്ല് ഏതാണ് കൊമ്പല്ല് അല്ലേ കൊമ്പല്ല് ഓപ്ഷൻ സി അടുത്ത ചോദ്യം ലിംഗാധിഷ്ഠിത അക്രമ സാമൂഹിക ദുരുപയോഗത്തിന് ഇരയായവർക്കുള്ള മെഡിക്കൽ പരിചരണം എന്ന വിഷയത്തിൽ കേരള സർക്കാർ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി ഏതാണ് ഓപ്ഷനെ ഭൂമിക ഓപ്ഷനെ ഭൂമിക സ്കർവി ഏത് വിറ്റമിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സ്കർവി ഏത് വിറ്റമിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിറ്റമിൻ എ ആണോ ബി ആണോ സി ആണോ ഡി ആണോ ഡി വളരെ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് അല്ലേ രക്തത്തിലെ ദ്രാവക ഭാഗം ഏത് പേരിലറിയപ്പെടുന്നു ഏതാ ഹിമോഗ്ലോബിൻ ആണോ റൈബോസോം ആണോ കോശദ്രവ്യ ആണോ പ്ലാസ്മ ആണോ പ്ലാസ്മ ആണോ ഓപ്ഷൻ ഡി പ്ലാസ്മ താഴെ കൊടുത്തവയിൽ നെല്ലിൻ്റെ സങ്കര ഇനങ്ങൾ അല്ലാത്തത് ഏതാണോ ഇത് വീണ്ടും ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പോലെ ചോദി ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് താഴെ കൊടുത്ത നെല്ലിൻ്റെ സങ്കര ഇനങ്ങൾ അല്ലാത്ത ഏതാണ് പവിത്ര ആണോ അല്ല അല്ലേ പവിത്ര അല്ല അനാമിക ഹ്രസ്വ ആർക്ക ഹ്രസ്വ അല്ല അപ്പോൾ ടു ആൻഡ് ഫോർ ഓപ്ഷൻ എ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഇലകൾക്ക് ചുവപ്പ് നിറം നൽകുന്ന വർണ്ണകം ഏത് ഇലകൾക്ക് ചുവപ്പ് നിറം ആണ് ഇലകൾക്ക് ചുവപ്പ് നിറം ഏതാണ് ആന്തോസയാനിൻ ആണ് ആന്തോസയാനിൻ എണ്ണ മലിനീകരണം തടയാൻ കഴിവുള്ള സൂപ്പർ ബഗുകൾ എന്ന ജനിതക മാറ്റം വരുത്തിയ ബാക്ടീരിയയെ വികസിപ്പിക്കാൻ വികസിപ്പിച്ച ഇന്ത്യൻ സംവംശജനായ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരാണ് ഹു ഇസ് ദ ഇന്ത്യൻ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഹു ഹെഫ് ഡെവലപ്ഡ് സൂപ്പർ ബഗ്സ് ആനന്ദ് മോഹൻ ചക്രവർത്തി അല്ലേ ഓപ്ഷൻ ബി ആനന്ദ് മോഹൻ ചക്രവർത്തി കേന്ദ്ര തോട്ടവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ സി കാസർഗോഡ് സൈലൻറ്റ് വാലി വന്യജീവി സങ്കേതം ദേശീയോദ്യാനമായി പ്രഖ്യാപിച്ച വർഷം ഏത് ഏതാ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഡി ഓപ്ഷൻ ഡി താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ നിന്നും ഐസോട്ടോപ്പുകളുടെ ജോഡി കണ്ടത് ഐസോട്ടോപ്സ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അല്ലേ ഓപ്ഷൻ സി അപദ്രവ്യങ്ങൾക്ക് അപദ്രവ്യങ്ങൾക്ക് അയിരിനേക്ക
ഏത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ജലപ്രവാഹത്തിൽ കഴുകിയെടുക്കൽ ഓപ്ഷൻ ഡി റയർ എർത്ത്സ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മൂലകങ്ങൾ ഏത് റയർ എർത്ത് ലാൻതനോയിഡുകൾ ലാൻതനോയിഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലാൻതനോയിഡുകൾ ഓപ്ഷൻ ബി ഘനജലത്തിൻ്റെ രാസസൂത്രം രാസസൂത്രം ഏത് കെമിക്കൽ ഫോമിൽ ഏതാണ് ഘനജലത്തിൻ്റെ ഹെവി വാട്ടർ അല്ലേ ഏതാണ് ഡി ടു ഒ ഓപ്ഷൻ സി ബി ടു ഒ ക്ലോറാം ഫിനിക്കോൾ എന്ന ഔഷധം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നു ക്ലോറാം ഫിനിക്കോൾ അനാൽജസിക് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഒക്കെയാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ആണ് തന്മാത്രകളുടെ സ്ഥാനമാറ്റം മുഖേന താപം പ്രേഷണം ചെയ്യുന്ന ചെയ്യപ്പെടുന്ന രീതി ഏതാണ് സംവഹനമാണ് അല്ലെ സംവഹനം ഓപ്ഷൻ ബി സംവഹനം താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ പാരമ്പര്യ ഊർജ്ജസ്രോതസ് ഏതാണ് ഇതിലെ ഓട് വണ് നോക്കിയാൽ തന്നെ മതി കാറ്റ് തിരമാല സൗ സൗരോർജം അതുപോലെ തന്നെ മണ്ണെണ്ണ ഓപ്ഷൻ സി മണ്ണെണ്ണ ഇന്ത്യയുടെ ചൊവ്വ ദൗത്യം ഏത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ചൊവ്വ ദൗത്യം ആണ് മംഗളയാനാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി മംഗൾ പ്രകാശം ഒരു മാധ്യമത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ മറ്റൊരു മാധ്യമത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പാതയ്ക്ക് വ്യതിയാനം സംഭവിക്കുന്നു ഈ പ്രതിഭാസത്തിൽ പറയുന്ന പേരെന്താണ് അപവർത്തനം ഓപ്ഷൻ എ അപവർത്തനം ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ സ്വന്തം അക്ഷരത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ചലനമാണ് ഏത് ഭ്രമണം ഭ്രമണം ഓപ്ഷൻ ബി ഭ്രമണം എൺപത്തൊന്ന് മുതൽ ഈ പറയുന്ന മാത്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നില്ല ഉത്തരം മാത്രം പറഞ്ഞു പോകാം പിട്ടുപോയ അക്ക എൺപത്തൊന്ന് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരി എൺപത്തി രണ്ട് എ ആണ് ശരി ഇരുപത്തേഴാണ് ഉത്തരം എൺപത്തി മൂന്ന് ഡി ഒന്നാണ് ഉത്തരം എൺപത്തി നാല് ടു റേസ് ടു ടെൻ ബി ആണ് ഉത്തരം ബി ബി ആണ് ഉത്തരം എൺപത്തഞ്ച് എ ആണ് ഉത്തരം എൺപത്തഞ്ച് എ ആണ് എൺപത്താറ് എൺപത്താറ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലല്ലേ എൺപത്താറ് ബി ആണ് എൺപത്തേഴ് സി ആണ് ഉത്തരം എൺപത്തി എട്ട് ഡി ആണ് എൺപത്തൊമ്പത് എ ആണ് ഇതൊക്കെ ശരി നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കണേ തൊണ്ണൂറ് സി തൊണ്ണൂറ്റൊന്നും എന്ന് പറയും പതിനാറ് ആണ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് സി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ബി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് അവിടെ കെട്ടെ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ബി തൊണ്ണൂറ്റാറ് എ സോറി തൊണ്ണൂറ്റാറാണ് തൊണ്ണൂറ്റാറ് എ തൊണ്ണൂറ്റേഴ് കെട്ടെ അവിടെ കെട്ടെ തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ഡി ആണ് ഉത്തരം തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ഡി അല്ലേ ഈ നൂറാമത്തെ ജോലി നോക്കൂ നാഗ്പൂർ എന്നതിനെ ഒ ബി എച്ച് ക്യു ബി എസ് എന്ന് പ്രതിനിധീകരിച്ചാൽ എം വി ഡി എൽ ഒ പി എക്സ് എന്നത് ഏത് നഗരത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു ഇതിൽ വേറൊരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് റിവേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ആലോചിക്കേണ്ടത് നാഗ്പൂർ ഇങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലേ എന്താണ് എൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത എന്താ പറയുക ഒ ആണ് അല്ലേ എം എൻ ഒ അല്ലേ അപ്പോൾ എൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒ അതുപോലെ എ കഴിഞ്ഞിട്ട് ബി അങ്ങനെയാണ് കോഡ് വരുന്നത് അല്ലേ എച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് സോറി ജി കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് എച്ച് ആണ് ഇങ്ങനെയാണ് കോഡിൻ്റെ ലോജിക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കോഡിൻ്റെ ലോജിക് കിട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാം തിരിച്ചാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ കോഡ് ഏത് ഏതിലായിരിക്കും ആയിരിക്കും അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആവുക അപ്പോൾ ഇത് തിരിച്ച് തിരിച്ചാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കുക എം കഴിയുന്നത് എം എന്താണ് വരിക 
എൽ എം ആണ് വരിക അല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യം എല്ല ആണ് വരിക അപ്പോൾ കോഡിൽ ആദ്യം എല്ല് നോക്കുക അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ലുധിയാനയും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലക്നൗ ഉണ്ട് വി എന്താ വരിക വി യു വി അല്ലേ അടുത്തത് അപ്പം അതിന് തൊട്ട് ബാക്കിൽ എത്തിയാണ് നോക്കേണ്ടത് ഡി എന്താണ് സി ആണല്ലേ അപ്പോൾ പിന്നെ ഓപ്ഷൻ എന്ത് വരും ലക്നൗ വരും ഇത് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായാലും അല്ലേ തിരിച്ച് റിവേഴ്സ് ആണ് കോഡ് ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ ലോജിക്ക് എന്താണ് അപ്പോൾ ഒരു സിറ്റിയുടെ പേരാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ആൽഫാബെറ്റാണ് അതിൻ്റെ കോഡ് അപ്പോൾ തിരിച്ച് കോഡ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കോഡ് അപ്പോൾ സിറ്റി നെയിം കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ മൈനസ് ഒന്ന് ആണ് ഓരോ ലെറ്റർ എന്ന് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ലക്നൗ ആണ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ കട്ട് ഓഫ് പറയാൻ പറ്റും എന്ന് തോന്നുന്നില്ല കാരണം അത്രയധികം എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഇല്ല അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഹൈ സ്കോർ ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം ഒരുപാട് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഈസി ചോദ്യങ്ങളും വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ വീഡിയോയുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫെമിലറൈസ് ചെയ്യുക എന്നത് മാത്രമാണ് കട്ട് ഓഫ് പ്രവചിക്കലല്ല അപ്പോൾ ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും ഗുണമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാവുമെന്ന